नमस्कार आप सभी का अखिल भारतीय दलित लेखक सम्मेलन में स्वागत है ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि पूरे देश से सभी भारतीय भाषाओं जिसको साहित्य अकादमी ने मान्यता दे रखी है ऐसी चौबीस भारतीय भाषाओं के यहाँ पर प्रतिष्ठित रचनाकार उपस्थित हुए मैं साहित्य अकादमी की ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ मैं साहित्य अकादमी के सम्मानित सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी से अनुरोध करूंगा कि वे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर के इनोक जी का साहित्य अकादमी की ओर से अंग वस्त्रों के साथ अभिनंदन करें उनका स्वागत करें मैं डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी से अनुरोध करूंगा कि बीज वक्तव्य देने के लिए पधारे प्रख्यात समालोचक डॉक्टर बजरंग बिहारी तिवारी जी का अकादमी की ओर से अभिनंदन और इससे पहले कि कार्यक्रम विधिवत रूप से प्रारंभ हो मैं अपने तीनों भी अतिथियों से मैं बल्कि जयंत परमार जी से भी अनुरोध करूंगा कि कृपया इस तरह आ जाए मैं डॉक्टर के श्रीवास राव जी विनोद जी बजरंग बिहारी तिवारी जी और जयंत परमार जी से अनुरोध करता हूँ कि साहित्य अकादमी ने अभी अभी एक बहुत ही अच्छी पुस्तक गुजराती दलित कविता प्रकाशित की है जिसका चयन अनुवाद और संपादन मालिनी गौतम ने किया है और उसका लोकार्पण करने का कष्ट करें आप सभी का बहुत ही आभार और अब मैं साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी से अनुरोध करता हूँ कि वे शब्दों से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करें नमस्कार इस महत्वपूर्ण आयोजन के मुख्य अतिथि प्रख्यात तेलुगु साहित्यकार और श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्राध्यापक कुलकुल हिनोक जी बीज वक्त देने के लिए बता रहे प्रख्यात हिंदी समालोचक प्राध्यापक भजन बिहारी तिवारी जी आदरणीय श्री लक्ष्मण गायकवाड़ जी आदरणीय श्री शरण कुमार लिंबाले जी आदरणीय पी शिवकामी जी जैन परमार जी सम्मानित दलित साहित्यकारों एवं साहित्य प्रेमियों आप सभी का इस आयोजन में स्वागत करते हुए मैं प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ मुझे प्रसन्नता है कि साहित्यकार में अपने इतिहास में पहली बार इतना बड़ा अखिल भारतीय दलित लेखक लेखक सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं हमने पहले भी दलित साहित्यकारों के साथ अनेक कार्यक्रम किए हैं लेकिन इस दो दिवसीय कार्यक्रम में पूरे भारत का प्रतिनिधि दलित स्वर यहाँ उपस्थित है यह हमारे लिए संतोष का विषय है आप सभी को बधाई मित्रों भारत ऐसी विलक्षण भूमि है जहाँ ज्ञान और विचार की अनवरत धारा प्राचीन काल से बह रही है और पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है महात्मा बुद्ध के ज्ञान और सिद्धनाथ कवियों से होती हुई दलित चेतना की यह धारा कबीर रायदास चौखा मेला संत गोरा सेना सावता जानाबाई कर्म मेला जैसे महान संतों से अपनी विचार भूमि प्राप्त करती है और छत्रपति शाहू जी महाराज ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे अनेक 
महान समाज सुधारकों से अपना राजनैतिक और सांस्कृतिक मानस प्राप्त करती है दलित शब्द का सामान्य अर्थ ही है दबा कुचला और उत्पीड़ित पहले इस शब्द का अर्थ व्यापक तौर पर प्राप्त किया जाता था कि किसी भी धर्म संप्रदाय या जाति का शोषित व्यक्ति दलित कहा जा सकता था लेकिन जैसे जैसे जागरूकता आई है वैसे वैसे दलित का अर्थ अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए रूढ़ होता गया है इससे एक अच्छी बात यह हुई है कि अब दलित अस्मिता की पहचान अधिक स्पष्ट हो गई है आप सभी जानते ही है कि महाराष्ट्र में 1970 के दशक में दलित पंथर राजनीतिक दल ने दलित शब्द का पहली बार प्रयोग किया था और इसे प्रचार प्रसार मिला था लेकिन यह एक संवेदन और विचार के रूप में काफी पहले से अपने अर्थव्यवस्था के साथ मौजूद था बौद्ध चिंतन सहित इसकी एक धारा निग्रो और अश्वेत साहित्य से भी अपना स्वरूप प्राप्त करती रही है जैसा मैंने पहले ही कहा दलित साहित्य के आलोचकों का एक मानना है कि बाबा साहेब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का प्रभाव खास तौर से दलित साहित्य में है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय मेधा के ऐसे ज्योतिपुंज है कि जिनके प्रकाश से केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व आलोकित आलोकित हुआ है बाबा साहेब के जीवन दर्शन पर महात्मा बुद्ध संत कबीर और महात्मा फुले का प्रभाव रहा है वही महापुरुष होता है जिसका जीवन दर्शन और विचार बड़े लक्ष्य को संबोधित होते हैं बाबा साहेब का जो जीवन दर्शन है वह दलित साहित्य का भी मूल भाग दर्शन है ऐसे मुझे लगता है डॉक्टर अम्बेडकर की दलित सामाजिक क्रांति के प्रभाव से ही भारतीय स्वतंत्रता के बाद 1950 में महाराष्ट्र में दलित साहित्य संघ की स्थापना हुई थी तीन अक्टूबर उन्नीस को ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित अपने भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक दर्शन होना चाहिए उसके व्यवहारों को मापने के लिए एक मानक होना चाहिए इस कसौटी को आधार बनाकर हम डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन दर्शन को भली भांति समझ सकते हैं इस भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि सकारात्मक रूप से मेरे सामाजिक दर्शन को इन तीन शब्दों में कहा जा सकता है स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व मेरे दर्शन की जड़ें धर्म में है राजनीति विज्ञान में नहीं बंधुत्व का दूसरा नाम भाईचारा या मानवता है जो धर्म का एक अन्य नाम है डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन दर्शन के ये मूल तत्व बहुत व्यापकता लिए हुए हैं स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के लिए डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा जीवन संघर्ष की एक गौरव आता है डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था कि मेरे दर्शन एक उद्देश्य है इस सूत्र को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर का उद्देश्य एक दर्शन है अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर अजीवन संघर्ष रत रहे हैं सभी को समाज में स्वतंत्र प्राप्त हो किसी का शोषण ना हो कोई किसी का गुलाम बनकर ना रहे एक बराबरी यानी सभी के साथ एक समानता का व्यवहार हो कोई भेदभाव ना हो और सभी के पीछे भाईचारा भाईचारा स्थापित हो सके इसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन का एक एक काम हमें प्रेरणा देता है महान चिंतक बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर ने भी यह माना कि दर्शन की जड़ें धर्म में होती है अगर उस धर्म का आधार मानवता पर आधारित हो उसकी आचार संहिता में स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई हो तो वह धर्म एक दर्शन को जन्म देता है हम गौर करें तो डॉक्टर अम्बेडकर का यह जीवन दर्शन हमारे भारत के संविधान की भी आधारभूत मूल संकल्पना है इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर का चिंतन और दर्शन बहुत विराट लोकतांत्रिक स्वरूप में हमारे सामने एक नजीर की तरह है सभी भाषाओं का दलित साहित्य इसी विचार भूमि पर स्थापित है ऐसे ही महापुरुषों के विचारों की धारा दलित साहित्य में अनवरत बह रही है ऐसे महान संतों 
और महापुरुषों के जीवन और उनके संदेशों से हम प्रेरणा ले सकते हैं और अपना जीवन ही नहीं बल्कि अपने समाज राष्ट्र तथा पूरे विश्व को सुंदर बना सकते हैं आज दलित साहित्य दलितों के जीवन उनकी समस्याओं और संघर्षों को केंद्र में रखकर जिन प्रभावी तरीके से लिखा जा रहा है उसे इतनी प्रतिष्ठा मिली है कि भारत ही नहीं विश्व के तमाम विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों का हिस्सा है और दलित साहित्य पर लगातार शोध हो रहे हैं इस कार्यक्रम में पता रहे हुए ऐसे लेखक हैं जिनकी रचनाओं पर अनेक शोध हो चुके हैं आप सभी को पता है कि अकादमी द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्मदिन और संत रायदास की जयंती पर हम विशेष कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं इसके अलावा विभिन्न लेखक सम्मेलनों सहित एक विशेष कार्यक्रम श्रृंखला दलित चेतना पूरी तरह दलित रचनाकारों को समर्पित है अकादमी अपने अन्य कार्यक्रम में दलित लेखकों को शामिल करते रही है अकादमी से दलित रचनाकारों की प्रकाशित पुस्तकों द्वारा भी अकादमी दलित लेखन को मंच प्रदान करने का अपना दायित्व निभा रही है साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं समकालीन भारतीय साहित्य अभी कुछ दिनों पहले हम लोग एक विशेष अंक भी निकाला दलित साहित्य के ऊपर भारतीय समकालीन भारतीय साहित्य और साथ साथ इंडियन लिटरेचर और तथा सांस्कृतिक प्रतिभा में भी दलित लेखन को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है समकालीन दलित लेखन का भविष्य बहुत उज्जवल है ये मेरा मानना है इस महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप सभी अतिथियों का एक बार मैं पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूँ मुझे विश्वास है कि आप सभी के विचारों से भारतीय साहित्य और खासकर दलित साहित्य को एक नई दिशा प्राप्त होगी और अभी मैं विनंती करता हूँ कि आप जो जो रचना पढ़ेंगे और प्रचार देंगे वो सब हमारे ऑफिस को दे दीजिएगा ताकि इसकी एक संकलन भी हम जरूर लाए ये उनके दो दो दिन के बाद हम लोग इस कार्यक्रम को भूल जाए फिर अगले कार्यक्रम में फिर मिला ऐसा नहीं और जरूर जाते समय हमारे अनुभव जी को दे दीजिएगा ताकि हम लोग एक संकलन के रूप में रहेंगे पुनः आप सबका स्वागत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर के श्रीवास राव जी डॉक्टर के श्रीवास राव जी ने दलित साहित्य के जो मूल विचार हैं उन पर प्रकाश डाला मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा आज के बीज वक्तव्य देने के लिए पधारे प्रख्यात समालोचक और लेखक डॉक्टर बजरंग बिहारी तिवारी जी आपका बहुत ही संक्षेप में मैं परिचय करवा देता हूँ आप देशबंधु महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं भक्ति कार्य तथा भारतीय दलित आंदोलन और साहित्य के गंभीर अध्यता के रूप में पूरे देश में आपकी ख्याति है वर्ष दो से दिल्ली से प्रकाशित हिंदी मासिक कथा देश में दलित प्रश्न शीर्षक से आप स्तंभ लेखन कर रहे हैं कथा देश दलित साहित्य विशेषांक जो 2019 में सितंबर में प्रकाशित हुआ था उसके अतिथि संपादक आप रहे रचना प्रक्रिया और विचारधारा पर केंद्रित नया पथ पत्रिका का आपने अतिथि संपादन किया आपकी कुछ प्रतिष्ठित पुस्तकें हैं जाति और जनतंत्र दलित उत्पीड़न पर केंद्रित दलित साहित्य एक अंतर यात्रा भारतीय दलित साहित्य आंदोलन और चिंतन बांग्ला दलित साहित्य सम्यक अनुशीलन केरल में सामाजिक आंदोलन और दलित साहित्य भक्ति कविता किसानी और किसान आंदोलन किसान आंदोलन और दलित कविता दलित स्त्रीवाद लेखन और आंदोलन कविता की भाव यात्रा इसके अलावा आपने कुछ पुस्तकें संपादित की हैं और कुछ का संपादन किया है जिनमें प्रमुख हैं भारतीय साहित्य एक परिचय यथा स्थिति से टकराते हुए दलित स्त्री से जुड़ी कहानियाँ यथा स्थिति से टकराते हुए दलित स्त्री जीवन से जुड़ी कविताएं और यथा स्थिति से टकराते हुए दलित स्त्री जीवन से जुड़ी आलोचना आप कथा देश में लंबे समय तक पूरे देश के दलित रचनाकारों का साक्षात्कार लेकर के उसको प्रकाशित करवाते रहे और उससे एक सेल बनाने का आपने काम किया पूरे देश के रचनाकारों के बीच में बहुत ही आदर के साथ बीज वक्तव्य देने के लिए पधारे आदरणीय डॉक्टर बजरंग बिहारी तिवारी जी को हमारे विद्यार्थी से दिलवाना भी पक्का ये एक नई शुरुआत है 
आमतौर से रचना कार रखे जाते हैं लेकिन कोई विद्यार्थी कोई विद्यार्थी जो लगातार इसी विषय को पढ़ रहा है इस पर शोध रथ है गाय रथ है और कहें कि घूम घूम करके हिंदी को अन्य भारतीय भाषाओं में लिखे जा रहे हैं जैसे साहित्य से जोड़ रहा है तो मैं कृतज्ञ हूँ साहित्य अकादमी का इस काम के लिए और मैं एक याद दिलाऊं कि 2007 में पहली बार साहित्य अकादमी ने दो दिन का कोल्हापुर में आयोजन किया था वो पहला आयोजन था दो हजार सात का हमारे बीच में तो कोर्स ही थे शरण कुमार जी लक्ष्मण भाई पाल साहब हाँ दो हजार वो दो दिन का बड़ा आयोजन था और साथ में योजना में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था उसके बाद में जो एक सीरीज आपने चलाई चौदह अप्रैल वाली वो चल रही है उसके अलावा आपने जिन दिन का जिक्र किया फिर भी लगता है कि नहीं थोड़ा सा कम है और होना चाहिए और भी मतलब जिस तरह से अखिल भारतीय स्तर पर साहित्य लिखा जा रहा है और एक नई भारतीयता सामने आ रही साहित्य उसको और भी ढंग से उसके लिए आर्काइव भी बनना जरूरी है क्योंकि चीजें गायब भी जल्दी जल्दी हो जाती हैं ये मैं कहता हूँ कि अलग से साहित्य काल में एक लाइब्रेरी बनाए दलित साहित्य की लाइब्रेरी होनी चाहिए उसके बगैर जो है ये गायब अभी जो मतलब हमारे पहली पीढ़ी के मोहन परमार साहब हैं मदन मीरा साहब हैं कल्याणी ठाकुर हैं करुणशील भारती साहब हैं प्रति विश्वास जी हैं इतने सारे लोग हैं सुखमणि जी हैं मुझे लगता है कि जयदीप सारंगी साहब आए हुए हैं केत माधवन राकेश बानखेड़े साहब इतने और सुनानी साहब शायद आने वाले हैं भी पूछे नहीं हैं उड़िया से मतलब आपने जो ये बनाया है ये सभी पहली दूसरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने अपने अपने भाषा में दलित साहित्य की बुनियाद रखी है उसको मजबूत किया है डॉक्टर अम्बेडकर उनके समय का जो साहित्य है वो ठीक ठीक दलित साहित्य नहीं वो दलित साहित्य की पृष्ठभूमि बन रही है उन्नीस में जब दलित पैंथर बनता है तब दलित साहित्य की ठीक से शुरुआत होती है और उसके बाद में तेजी से जैसे मान लीजिए पूरा देश जो है वो इंतजार कर रहा था कि दलित पैंथर बने और हम इसके नाम को लेकर के विवाद कई बार होता है और ये में यशवंत मनोहर और क्या कहते हैं अंगाधर पांतवाड़े साहब ने इसको शुरू किया महाराष्ट्र में कि ये नाम रहे कि ना रहे नाम बदलते रहते हैं लेकिन ये नाम स्वीकृत है मुझे लगता है कि इसको जो ब्रोकन मैन कहा करते थे डॉक्टर अम्बेडकर वो ब्रोकन मैन का असल में बहुत सही अनुवाद है दलित शब्द और जो दलित शब्द अपने में पूर्ण नहीं है दलित के साथ जो पैंथर लगा हुआ है उससे ये शब्द पूरा होता है ये जो अभिधान है ये जो नाम है पूरा होता है जैसे कि पैंथर को आपको डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते पालतू नहीं बना सकते वैसे ही जो नया कहें कि दलित मनुष्य है उसको आप आपको गुलाम नहीं बना कर गुलामगिरी लिख करके खुले साहब ने एक तरह से उसका अंत किया जब आप किसी की का विवेचन करते हैं तो असल में उसका अंत करने के लिए विवेचन करते हैं कोई ऐसी दुखद स्थिति का तो ये एक समझिए कि ऐसी धारा है जो मुक्ति की धारा है जो स्वतंत्रता की धारा है जिन बिंदुओं की तरफ राव साहब ने ध्यान दिलाया वो बहुत ही पॉइंटेड बहुत सॉलिड बिंदु है कि ये 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 पूरा जो साहित्य आंदोलन है आंदोलन इसके अर्थ में कि एक भाषा का साहित्यकार दूसरी भाषा के साहित्यकार से मिल रहा है लगातार गतिशील है गतिशीलता को ही आंदोलन कहते हैं तो तो मराठी का कितनी भाषाओं में भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ पहले इसके पहले इस तरह से ये ये गति नहीं थी इस तरह से तमिल का इस तरह से मलयालम का तेलुगु का उड़िया का गुजराती का ये ये तो आवाज आ रही है मिलना जुलना है ना दलित समुदाय का एक दूसरे से वही उस संगठन वाली क्षमता को बढ़ाता है और वही आंदोलन की रीढ़ है पहली बात जो की मुझे कहानी है अपने इस वक्तव्य में वो यह कि दलित साहित्य वैविध्य पूर्ण है उसको एक तरीके से एक या से देखना ठीक नहीं है 
हर एक भाषा में हर प्रांत में उसके अपने रूट्स हैं मैं अबू जाति की बात करें तो ट्वेल्थ सेंचुरी के मायानंद को आप नहीं बोल सकते जिन्होंने अपने राज्य में उस अस्पृश्यता का उसे जुड़ी पूर्ता का अंत करवा दिया था आप नहीं बोल सकते कर्नाटक में बस बनना को आप हर एक पेरियार को नहीं बोल सकते आप यहाँ पर अहिंकाली को नहीं बोल सकते श्रीनारायण गुरु को नहीं बोल सकते मलयालम में योहन्ना को नहीं बोल सकते मलयालम में हर एक भाषा में हर एक प्रांत में जोगेंद्रनाथ मंडल को नहीं बोल सकते आप बांग्ला में हर एक प्रांत में अपने अपने रूट्स हैं और उस उससे जुड़ करके ये पूरा दलित साहित्य बनता है भारतीय दलित साहित्य बनता है तो उन रूट्स को भूलना ठीक नहीं इतने ना सारे नाम भूल रहा हूँ मतलब उसको कर रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ विस्तार भय से लेकिन लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सबका स्वभाव तमिल का स्वभाव अलग है तेलुगु का स्वभाव अलग है दलित साहित्य का या, या गुजराती और मराठी का देख लीजिए गुजराती दलित साहित्य में गांधी को लेकर के कितनी कविताएं लिखी गई और वैसी आक्रामक कविताएं नहीं जैसे कि बगल में मराठी की है तो दोनों बिल्कुल तो सटे हुए हैं लेकिन लेकिन एक ही शख्स को लेकर गांधी को लेकर के अलग अलग दोनों के पोजिशन है तो सिर्फ ये कहना है कि ये इसकी इसके वैविध्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए दूसरी बात इसका जो एकत्व है जो खुले और अम्बेडकर से और जो आपने कहा कि बौद्ध परंपरा पूरी है सिद्धों की परंपरा है जो बौद्धों से निकली है हीन यान महायान के बाद में जो सहज यान आया कि जीवन को सहज बनाना आप श्रम कीजिए आप परिवार का पालन कीजिए कोई धंधा कीजिए उसके बाद में आप आध्यात्मिकता की तरफ जाइए उसके बाद में गीत लिखिए उसके बाद में कविताएं लिखिए ये जो चर्या लिखे गए कि जैसी आपकी जीवन जैसा आपका जीवन है वैसी आपकी जीवन मतलब चर्या पदों से होगा से होनी चाहिए जीवन और गीत में अंतर नहीं रहना चाहिए ये सेवेंथ सेंचुरी से लेकर के टेंथ सेंचुरी तक नाथ नाथ भी आए भक्ति आंदोलन में इतने सारे लोग आए तो तो ये ये उसकी विरासत बनाते हैं फिर भूले और अम्बेडकर का जो की जो वैचारिकी है वो बहुत महत्वपूर्ण है वो असल में इसके उसको एकत्व तो प्रदान कर दलित साहित्य के मतलब तो भी है लेकिन वो एकता भी है वो एक एक एकत्व तो भी है वो एक यूनिटी भी है उसके साहित्य में क्योंकि उसका जोर जो है चाहे चाहे जिस भाषा का दलित साहित्य हो उसका जोर वही है मुक्ति मुक्ति किसकी मुक्ति सबकी मुक्ति जब भटन रसम की किताब आई प्रिंसिपल साहब सोशल रिकंस्ट्रक्शन बाईस तेईस में उसके तुरंत बाद में बाबा साहब ने लिखा उसकी समीक्षा लिखी रसल की किताब की और ये कहा कि सामाजिक परिवर्तन सभी सामाजिक घटकों के सहयोग से संभव होता है तो किसी को आप ड्रॉप करके कि ये इसमें हिस्सा नहीं लेंगे तो परिवर्तन पूरा नहीं होगा अपंग और अधूरा रह जाएगा इसलिए सभी सामाजिक घटकों का आह्वान किया आप एक घटना ले लीजिए जो महाड़ सत्याग्रह के बाद में मनुस्मृति दहन का मामला हुआ उसमें कितने लोग शामिल हैं वो सहस बुद्धे कौन है जो जो प्रस्ताव देते हैं वो राजभोज कौन है जो उसको सेकंड करते हैं उसका समर्थन करते हैं वो बैरागी कौन है जो उसको उसके दहन के लिए तो तो, तो एक एक समझ लीजिए उनका जो भी आयोजन है डॉक्टर अम्बेडकर का उसमें उनको सब सबको शामिल कर करके दिखाई पड़ते हैं सबको शामिल करके वो दिखाई पड़ते हैं उस विरासत को याद रखना और यह भी कि जाति का उच्छेद संभव है बात के दिनों में कहने लगे लोग बहुत से लोग इधर भी कहने लगे पितावादी में से भी कि ये उच्छेद संभव नहीं है इसलिए अपनी अपनी जातियों को मजबूत करो ये उजरता है अम्बेडकर की बेचारगी नहीं है उनका कहना यह था और वो सब में एक बात रखी थी अशुभोष ने जो बौद्ध कवि थे साकेत वासी बौद्ध कवि थे उन्होंने ये कहा था कि ये एक तरह की बीमारी है अपने को ऊंचा या नीचा मानना ये मानसिक बीमारी है और आपको नॉर्मल नहीं रहने देती अब नॉर्मल कर देती है असहज कर देती है 
इसलिए उन्होंने कहा कि जो मेरा लेखन है वो औषधि के रूप में इसको देखिएगा वो औषधि का काम करता है वो दवा का काम करता है वो चिकित्सा है ये ये और उसी बात को आगे चल करके पर्वत पर्वत में मेरा नैन गमाया रोज सो बूटी पाऊ नहीं जाते जीवन हो ऐसा कबीर कहते हैं कि मैं वो बूटी ढूंढ रहा हूँ जिससे जीवन इसकी पुनर्प्राप्ति हो सके इसको इसको रिगेन कर सके सबके लिए सब बराबर है तुम्हारे कैसे लोहू हमारे कैसे दूध तुम कैसे बाबर पांडे हम कैसे सूर ये जो ये जो अंतर है ये अंतर ही असल में बीमारी है और उस बीमारी का इलाज है दलित साहित्य उस बीमारी के इलाज में लगा हुआ दलित साहित्य तो तो दोनों चीजों को उसका वैलिड भी ध्यान में रखें और उसका जो एकत्व है उसको भी ध्यान में रखें दोनों पर रखेंगे तभी और उस एकत्व के लिए खुले अम्बेडकर की पहचान की और यह विश्वास कि ये विषमता ये विभेद ये अंतर ये हाया की इसका अंत संभव है जब तक ये विश्वास नहीं होगा तब तक तो हमारे लेखन में वो ताकत नहीं आएगी ये मान सर हम चले कि बराबरी वाला समाज बन सकता है ये वैषम्य जा सकती है ये समाज से इसका 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 इससे इससे छुटकारा पाया जा सकता है एनिगेशन ऑफ कास्ट जो लिखा वो इसीलिए लिखा अगर अगर उसमें भरोसा ना होता भरोसा ना दिलाना चाहते बाबा साहब अम्बेडकर तो जाति भेद का उच्छेद नहीं लिखते इसलिए इस बात को इस बात को रखें ध्यान में रखें जो इसकी ताकत है दलित साहित्य की और जो असल में इसकी सामने चुनौती भी है वो तीन चुनौतियां हैं पहली चीज यह है कि ये हिंसा को पहचानने का उद्यम करता है दलित साहित्य रोजमर्रा की हिंसा से जूझता और हिंसा कई रूपों में होती है ये हिंसा भाषा के स्तर पर भी होती है किसी को आपको ऐसा शब्द ऐसा संबोधन देते हैं जिससे उसको चोट पहुंचती है कैसी भी चोट पहुंचाई जाए उसको हिंसा कहते हैं तो तो भाषा में होती है ये आपके जो आपका हाव भाव है आपके कहें कि संकेत हैं आपके हैं उस जस्चर्स में भी ये हिंसा दिखाई पड़ती है और ये हिंसा दिखाई पड़ती है स्कूल रूप में रोज का अखबार भरा हुआ होता है कहीं घोड़ी पर चढ़ने पर कहीं रिंग रोन बजने पर कहीं कहीं जूता निकाल ना निकाल कर जा चले जाने पर कहीं कोई जा रहा है चार पाई से उठे नहीं उस, उस रूप में तो मतलब पिटाई से लेकर के हत्या तक आगे से लेकर के रेप तक ये रोज घटित होती है दलित साहित्य रोज मरना की हिंसा से जो कि स्ट्रक्चरल हिंसा है ये हिंसा एक्सीडेंटल नहीं है ये आकस्मिक हिंसा नहीं है ये हिंसा संरचनात्मक है इस संरचनात्मक हिंसा से जूझते हुए ही आकार लेता है इस उस हिंसा की पहचान असल नए नए रूप में आ रही जब एस सी एस एक्ट आया उसके बाद में हिंसा का की जगह बदल गई हिंसा का रूप बदल गया वो बड़ा बड़ी सटल हो गई हिंसा जारी रही लेकिन सटल हो गई क्योंकि कानून से बचना है जैसे भी पुलिस का जो जैसा रवैया है कंस्ट्रक्शन का जो रेट है कास्ट वायलेंस के बाद में कंस्ट्रक्शन का रेट होता है कंस्ट्रक्शन के अनुपात होते हैं वो बहुत चिंतनीय है तो, लेकिन फिर भी दलित साहित्य लगातार उस, उस हिंसा को पहचान रहा है और उस हिंसा से निजात पाने की तरकीबें खोज रहा है ये उसकी सबसे बड़ी सबसे बड़ी ताकत यही है सबसे बड़ी जरूरत यही है उसे जरूरत नहीं है उस हिंसा को पहचाना और उस हिंसा से मुक्ति की राहें खोजना क्योंकि हर विचारधारा पहले दस साल में जैसा कि राव साहब तस्वीर कहते हैं और अभी तो हर पांच साल में उसको अपडेट करना पड़ता कोई चीज पुरानी है वो ऐसे उसी रूप में आप उसको स्वीकार मत कीजिए अपडेट करना बहुत जरूरी है इसलिए अंबेडकर की विचारधारा लगातार उस नवीनीकरण की प्रोसेस में रहती है जितने भी लोग बैठे हुए हैं तो शरण क्या कर रहे हैं नवीनीकरण कर रहे हैं विचारधारा का तो विचारधारा का इंगेजमेंट है रिमाले साहब का और नवीनीकरण जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर सब उसका अपने अपने ढंग से उसके साथ उनका इंगेजमेंट है उनका तब उसके साथ जुड़े हुए हैं और उसका नवीनीकरण कर रहे हैं तो पहली चीज तो ये दूसरी चीज यह है ये असल में प्रेम की धारा है ये हिंसा को हटा करके कौन क्या कौन सी चीज लाई जाएगी तो तो प्रेम प्रेम पूर्ण समाज होना चाहिए और प्रेम पूर्ण समाज कैसे होगा 
जब वो न्यायपूर्ण समाज होगा और न्यायपूर्ण समाज कब होगा जब वो समता वाला समाज होगा समता का समाज अगर नहीं है तो वो समाज न्यायपूर्ण नहीं है और न्यायपूर्ण समाज नहीं है तो प्रेम पूर्ण समाज नहीं है तीनों चीजें एक दूसरे के साथ मतलब ग्रेजुअली तो कहें कि एक दूसरे के फ्री कंडीशन पूर्व शख्स के रूप में है कि पहले आपको समता मूलक समाज की तरफ पढ़ना है वो चीज आपको न्यायपूर्ण समाज की तरफ ले जाएगी और न्यायपूर्ण समाज से भी आप प्रेम पूर्ण समाज की तरफ अगर हम बुद्ध की शब्दावली बात करें तो करुणाशील समाज की तरफ आप आगे बढ़ेंगे ये 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 उसकी 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 कहें कि उस, उसकी डिजाइन है जो मैं समझ पा रहा हूं एक तीसरी जो चीज है इसमें कि नई पीढ़ी को हम कैसे जोड़े ये जो बस गए हैं शहरों में आ, उनके लिए समस्या आती है क्योंकि विस्मृति की पुराना सब भूल जाए जो जो जिस तरह का खूंखार जातिवाद रहा है उस पर पानी गिर जाए उसको 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 उस पर कहें कि लग जाए कैसा आवरण जो दिखाई न पड़े इसकी कोशिश रखना करती है हमेशा करती है कि वो वो काम करना है कि नई पीढ़ी उन अनुभवों को उन स्मृतियों को याद रखे ये पहली चीज है लेकिन इसी का दूसरा पहलू है लेकिन वह अतीतोन्मुखी ना हो हो भविष्योन्मुखी मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड हो क्योंकि जैसे आप पीछे की तरफ ले जाते हैं वैसे उसके जड़ होने का उसके नफरत में दब जाने का खतरा होता है मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो बुद्ध का अनुवाई अपने को कहते हैं लेकिन नफरत में डूबे हुए होते हैं वो 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 तभी है जब आप अतीतोन्मुखी है आप उससे निकले नहीं है उसको याद रखना लेकिन उससे मुक्त रखना सुनने में बात जटिल लगती है लेकिन मुझे लगता है कि इसको इसको समझने के लिए जरूरत है कि अतीत की विस्मृति ना होने पाए लेकिन भविष्य हमारे विचार के केंद्र में रहे ये एक चीज है जो जो मुझे लगता है कि अभी के लिए चुनौती है ऐसी भाषा ऐसी भाषा ईजाद की जाए ऐसी भाषा को लगातार तराशा जाए जो 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 समावेशी हो मैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी याद कर रहा हूं और हमारे साथ हमारे बहुत से विद्यार्थी आए हैं शोधार्थी भी आए हैं परिवार के लोग भी आए हैं मैं उसमें उस कहानी में सलाम कहानी उस कहानी में दो पात्र हैं मुख्य रूप से हरीश और कमल उपाध्याय कमल के साथ उसका उपाध्याय जुड़ा हुआ है इसलिए कि कोई कोई मैसेज है कोई संदेश है जो कहानी का देना चाहता है हिंदी के और भारतीय दलित साहित्य के शिखर हस्ताक्षरों में एक नाम प्रकाश वाल्मीकि इसलिए कहानी बहुत जरूरी है उसको याद करना जो संघर्ष है हरीश का सलाम पर नहीं जाएंगे भीतरी जो भेदभाव है भीतरी भेदभाव भी है क्योंकि क्योंकि वाल्मीकि समाज से जुड़ा हुआ ये हरीश है और उसको अलग अपने ढंग से झेलना पड़ता है उसमें भी साथ देंगे मैं कह रहा हूं कि जैसे कमल ने साथ दिया हरीश का ये सिलसिला क्या रुक जाए क्या आप तो कमल की पिटाई इसलिए करेंगे कि वो जन्मना कर अपना कहें कि गैर दलित है ये 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 फिर ये भविष्योन्मुखी दृष्टि नहीं होगी ये फिर आगे ले जाने सबको शामिल करने वाली बात नहीं होगी इसलिए कमल को भी हरीश के साथ रखना और ये दोनों नई पीढ़ी के हैं कहें कहें कि दो एक कमल की माँ जातिवादी हैं हरीश के पिता सारी परंपराओं को कहें कि निकलना चाहते हैं लेकिन ओढ़े हुए हैं यही उनके ससुर का हाल है लेकिन लेकिन ये दोनों नई पीढ़ी के निधि हैं और नई पीढ़ी में सबको जुड़ करके चलना है ये सलाम कहानी बहुत साफ संकेत देती है बहुत साफ कहें कि मैसेज देती है और मुझे लगता है ये चीज ये असल में पूरा जो दलित आंदोलन है दलित लेखन है ये मुख्य रूप से गैर दलितों की मुक्ति के लिए है इस बात को अगर समझेगा गैर दलित समाज तो उसका अपना भला होगा दलित मुक्ति भी है लेकिन उसके बाद में आएगी क्योंकि जो हिंसा होती है जो अत्याचार होता है दलितों पर वो गैर दलित करते हैं 
उनको मुक्त करने की जरूरत है इसलिए जब आप इसको करेंगे तो उनको तभी करेंगे जब उनको नए नए लोगों को उस उस, उस समुदाय के शामिल करते हुए चले एक एक इंटरव्यू दिया था निम्बाले साहब ने बहुत पहले उसमें कहा था कि ये ये, ये प्रोसेस लगता है बंद सा हो रहा है ठप हो रहा है ठप नहीं होना चाहिए आप देखिए और एक विरासत में जो इसके पहले प्रगतिशील आंदोलन है दलित साहित्य के उभरने से पहले वो भी क्या कामना कर रहा है वहां पर वर्ग की कामना पीछे है जात से मुक्ति की कामना पहले है बनारस में जयशंकर प्रसाद थे जयशंकर प्रसाद के बड़े कहें कि निकट के आदमी थे दुर्गा दत्त त्रिपाठी और जो सज्जा जहीर कर रहे थे पंथ जी को लाने के लिए प्रगतिवाद में ले भी आए थे ऐसे ही दुर्गा दत्त त्रिपाठी कर रहे थे प्रसाद जी को लाने के लिए प्रगतिवाद में कुछ लाए कुछ नहीं लाए लेकिन लेकिन अपने ढंग से उतना काम मनोरमा पत्रिका में उन्नीस में उनकी एक कविता छपी थी दुर्गा दत्त त्रिपाठी की नाम आजकल कम सुनाई में आ रहा है लेकिन ध्यान में रखना चाहिए कि जो 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 बुनियाद बन रही है उसमें कौन लोग काम कर रहे हैं और उनकी मुराद क्या है वो चाहते क्या है तो तो वो वो कविता की दो लाइनें कि विजय की कामना करता हुआ एक गीत लिखा विजय चाहिए किसकी विजय चाहिए विजय ध्वजा पहरा दे विजय इस अछूत हिंसक समाज पर अस्पृश्यों की जय हो विजय ये ये जो परंपरा में किस तरह का बदलाव चाहता है एक प्रगतिवादी कर इस अछूत हिंसक समाज पर अस्पृश्यों की जय हो विजय और आगे इस अछूत हिंसक समाज पर अस्पृश्यों की जय हो विजय अनाचारियों पर दलितों का आधिपत्य हो जाए विजय दलित शब्द का नए ढंग से हिंदी कविता में पहला प्रयोग है कि जो जो नया समाज बने उसकी बागडोर दलितों के हाथ में होनी चाहिए ये कामना की जा रही है एक आकांक्षा व्यक्त की जा रही है उस आकांक्षा को याद करना उस कामना को कहें कि भूल लेना देना बहुत जरूरी है मैं अपनी बात से इस कहें कि इस कहें बिंदु पर आपका खत्म करना चाहता हूं कि जो समकाल है जो तमाम तरह की चुनौतियों से घिरा हुआ है सामाजिक न्याय की जो यात्रा यहाँ तक हुई थी सामाजिक न्याय पर सबसे ज्यादा जोर जो है वो फुले ने दिया था और बाद में फिर वो परंपरा चल पड़ी सामाजिक न्याय की जो यात्रा यहाँ तक आई थी जिसको कहते थे डॉक्टर अम्बेडकर कि भाई आगे न ले जा पाए तो पीछे भी न जाने दीजिए तो पीछे नहीं जानी चाहिए ये बहुत जरूरी है और इस संगठन के बगैर संभव नहीं है तो 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 सामाजिक न्याय की जो धारा है इसीलिए जो जोर से दलित कवि कह रहा है और उसमें अभी तो कवियों के साथ में दलित स्त्री कवि भी बड़ी संख्या में और उनकी आवाज थोड़ी अहलगा है जयंत परमार साहब चाहे आपके यहाँ गुजराती में हो कहा कि आपके तत्सम पर भाषा में तो नहीं लिखा जाता तो लिख करके दिखा दिया तो दलित स्त्रियों का जो आगमन है उसने तो बहुत बदला है और उसने ये भी ये भी कहें कि साबित किया है कि दलित आंदोलन निरंतर विकसनशील है अगर अगर वो विकासशील ना होता अगर वो आगे ना बढ़ रहा होता दलित स्त्रियों का आगमन ना होता ये मुझे उसकी मजबूती का और उसकी उसके 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 उज्जवल भविष्य का प्रमाण कि भीतर से एक नया समुदाय आया है सामने जो आत्मालोचन भी कर रहा है दलित कहें कि उस आंदोलन के उन बिंदुओं के जो पैट्रियाल जो कि सत्तात्मक हैं और जो उसको कांच के साथ जुड़ा हुआ है उसकी आलोचना भी कर रहा है और आगे जाने का एक ऐसा संवाद बनाने का जिसमें फेमिस्ट भी हैं जिसमें वर्गीय लड़ाई लड़ने वाले लोग भी हैं जिसमें रिलीजियस समानता के लिए काम करने वाले लोग भी हैं सब तरह के एक्टिविस्ट राइटर हैं सबके साथ संवाद करते हुए आगे बढ़ रहा है दलित करते हैं दलित स्त्री बात कहते हैं वो एक महत्वपूर्ण 
पहलू है और यह भी कि कि सबके सबको कहें कि इस युद्ध में समानता की इस लड़ाई में सबको शामिल करने का हम अपनी भी आवाज सुनाने का हिंदी के एक बड़े मशहूर गीतकार हैं मैं उनकी चार पंक्तियों से अपने वक्तान कर रहा हूँ जगदीश पंकर गीतकार है बहुत सधे हुए मुझे लगता है कोई यहाँ होना चाहिए था बहुत सधे हुए गीत लिखे हैं उनकी उनके उनका एक गीत उसकी चार पंक्तियां सुनो मुझको सुनो मुझको इस समय मैं भी उपस्थित हूँ सदन में सुनो मुझको इस समय मैं भी उपस्थित हूँ सदन में बिन सुने ही पक्ष मेरा हो रहा निर्णय सदा अनुमान से हमदर्द बनकर पर निरुत्तर प्रश्न सबके सामने अब भी खड़े वाचाल से पर निरुत्तर पर निरुत्तर प्रश्न सबके सामने अब भी खड़े वाचाल से हैं झीठ तंकर और कितनी बार दू और कितनी बार दू विस्तार भर अपने कथन में सुनो मुझको इस समय मैं भी उपस्थित हूँ सदन में इस आवाज को सुने इस आवाज को गुने और इस आवाज के अनुसार अपना रास्ता तय करें मुझे मौका दिया मैं बहुत शुक्रगुजार दलित आंदोलन जो एक मिशन की तरह शुरू हुआ और उसकी कितनी यात्रा में कितनी ऐसी जगहें आई उनको आपने रेखांकित किया इसके मूल स्वरूप को रेखांकित किया और इसके भविष्य का भी एक खाका हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया मैं बहुत ही आदर व्यक्त करता हूँ आपके स्पीच वक्तव्य के लिए मित्रों अब मैं आमंत्रित करूंगा तेलुगु भाषा और अंग्रेजी में भी लिखने वाले प्रख्यात विद्वान लेखक पुलकरी इनोक जी जो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं पुलकरी इनोक जी तेलुगु भाषा के प्रख्यात लेखक कवि आलोचक विद्वान और अनुवादक हैं आप यूजीसी के प्रोफेसर एमेरिटस तथा श्री एस बी एस बी यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति रहे हैं कुलपति रहे हैं आपने उन्नीस में कहानियाँ लिखना आरम्भ किया अब तक आपकी लगभग अस्सी कृतियां प्रकाशित हैं जिनमें आशा ज्योति सर मानुल कुलम धनम ये आपके कुछ कविता संग्रह की जय हिंद मन लती मनीषी मणिपथ ये आपके नाटक दृष्ट ज्योति ये एकांकी समता अनंत आपके उपन्यास आपके बहुत से शोध हरे और अनुवाद भी प्रकाशित हैं आपको पद्मश्री अलंकरण मूर्ति देवी पुरस्कार तेलुगु भारती पुरस्कार विशिष्ट पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ शिक्षा पुरस्कार राष्ट्रीय एकता पुरस्कार और साहित्य अकादमी का प्रतिष्ठित पुरस्कार विमर्शनी तेलुगु कृति पर जो आपकी आलोचना कृति के ऊपर प्राप्त हुआ था आप आंध्र प्रदेश साहित्य अकादमी अमरावती के अध्यक्ष रहे हैं मैं बहुत ही आदर के साथ आपको अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए respected dr srinivas rao garu respected sri bajrang bihari tiwari ji my dear dalit scholars writers ladies and gentlemen bharat mata ko telugu tali ki namaskaram chuntuna bharatiya sodari sodaranka sodaranko pranam karta hu dear sisters and brothers my salutations to you i am very happy to listen learned lectures by two eminent people dr k srinivas rao ji informed us about the importance of our beloved savior dr b r ambedkar's place in then in literature and also in indian literature i am sorry i am not able to talk to you in hindi but i don't want to talk to you in telugu but we can understand mostly because there are all processes we can understand english but we need to say few things about what i feel 
heritage. I thank in the beginning, I would like to thank Science Academy, its president, its secretary, Dr. T. Srinivas Raghur, and Dr. Kumar Anupam Tiwariji. He is known as two, in two aspects. He is Kumar Anupam one, and Anupam Tiwari two. <laughs> but I made it one, Anupam. Kumar and Mukhtivari ji and the officers of the academy who could make it possible to organize and conduct an All India Ventilators Meet in New Delhi and invited me to preside over the inaugural session of two days meet. It is an amazing and extraordinary gesture by Science Academy towards its responsibility for social justice. To conduct a seminar on Dalit Writers Meet is an extraordinary activity and I thank Science Academy and Srinivas Rao Garu and also Anpunji for their uh, noble thoughts and present action in conducting this program. This presidential address has three parts to go. One, who are Dalits? Two, who are Dalit writers? And three, what is the future, future of Dalit literature? All those who suffered indignities throughout the history of India and are still suffering due to lack of social, political and economic order which caused discrimination, disadvantages and dehumanization of our people. It is being perpetuated by those people who have been in the positions of power and authority and this social disorder created untouchability to segregate and separate, humiliate and retreat and to continue the conditions of serfdom for them and slavery for us. These situations and conditions made us poor, made the deaths poor and this poverty caused alienation which resulted in our ignorance and also in capacity to acquire wealth, education and human rights besides civil liberties. As we had lost the love of our people, their interaction with us their community life amidst us and communications with us, we were made to suffer, to love our self-respect and we were driven to the fringes, to the margins, to the edges, to the distances of our Indian social life. For generations, we were forced to live outside the main villages of India and it is a continuing process. Even today, we are not in the main village, but outside in villages. Maybe it's a different thing in cities. We were denied social camaraderie, societal growth, and ability to acquire social consciousness of belonging to the surroundings. Though we were the earliest settlers of India and though we were the sons of the soil, we were forced to live landless, poor, 
and landless laborers. This poverty made us weak and we lost our cherished goals, our qualities of valor and our fighting spirit. We lost our interest to claim even equality in space of social, economic and political life. And so we lost our honor and dignity our self-esteem and our self-respect and through all these we lost our supreme spirit of man and womanhood. As such, we made to serve the cause of oppressors. We were made subservient, dependent and inferior to those who claim superiority and we were driven to the questions of inferiority and servitude. The Chaturvanya kept us outside the fold of division of Indian population. It was originally intended to divide the labor among the brothers, but eventually it turned out to be division of laborers instead of labor. And Indians ultimately stood divided. Indians are a divided lot now. We were outside the division of labor and we had lost the sources of work and as such the initiative was killed and lethargy crept in into the marrow of our bones. As we were landless, workless, useless and miserable, we were made to depend on others. Sometimes we call the others for the mercy of system of Chaturvanya. Throughout the history of Indian life, the people arrived from east of India, settled in India, shared Indian riches and assimilated into the culture and the traditions of Indian life as brothers could do. But those who arrived into India from west of India have plundered Indian riches, ruled India with iron fist. They could control Indians in the as the Indians were divided, there was no need for others again to divide us to rule India. Throughout the ages, we were ruled by others and not by us. Only it is after 1947, we are ruling over India. This dangerous situation of human struggle, struggle was due to our division and which was always perpetuated. It had been common knowledge all over the world. For the foreigners invaded India, won the wars and a ruled country without any bloody rebel, rebellion or protest or agitation. Throughout the ages, Indian history we had been subjected to crave for food, shelter and equality. To secure equality, we were driven to embrace the religions of the rulers of the period as it would promise and grant love and salvation. As such, we had converted to Hinduism, 
Buddhism, Jainism, Jerusalemism, Sikhism, Islam and Christianity. We were scattered through the country into different religions. We were never asked to stay united. We were never allowed to stay united. Whatever was the religion we embraced, we are not fully provided with required human respect and dignity, leave alone, food and shelter, work and jobs, scope to live a life of honor and recognition. Though we live in different parts of India, speak different languages, follow different cultures, traditions and customs, and embrace different ways of life, undertake different activities, and accept the various social conditions, economic opportunities, political views, possess various occupations and services. We are one, we are indivisible, we are inseparable. Whatever we, wherever we live in India, we are Indians. We are your brothers and sisters. We live as brothers and sisters. That mental attitude developed unknowingly. If I see a Dalit of some place who I did not know, the love we expect, the love we share, the love we extend is made us unique in Indian context. Whatever we eat, wear, practice, preach, embrace, we are one. We are Dalits, Indian Dalits. We love our country, love our people, love our ancestral, cultural, social life through suffering. Though willing to suffer continuously, we made India rich. We did not steal the riches of the people around us. We contributed our might to enrich India in all spheres of human endeavors. In the Indian Constitution, because of our savior. That we are ambassador, we are recognized as scheduled caste. Throughout the length and breadth and width of across the country, we were called with the numerous caste names. <coughs> For this first time, he has united us and called us scheduled caste. All untouchables which are included in the schedules are then slow through a meaningful process of growth. Though we were called different names, we are Dalits, we are Indians first and Indians last. We don't have any place anywhere else in the world. We are Indians and Indians alone. On 26th 1, 1950, first day of Indian Republic, we, de we declared proudly, along with others of India, as it was pronounced in the preamble of our constitution, we the people of India. We proclaimed with all others, we proclaim that we the people of India. Justice, liberty and equality, Professor Rao was, uh, Dr. Rao was telling us, justice, liberty, equality and fraternity had been our goals of life. With other brethren around us, the other is always true in Indian social order. The other is 
always constant in the Indian social conditions. We erase the other, we remove the other from all space of Indian life and we made it one India in our thought, action and writings which is indivisible, supreme and sovereign. And we have been serving our nation. <coughs> we passed through different phases of transformation and but we reached a state where we are officially equal with anybody in India. That's what is the condition now. Officially equal. Economically, politically, socially, we may lag behind. Who are very traitors? I want to come to second item. All those creative genius who write to uplift these Dalits are the literators, basically. Dalit literature is the literature by the Dalits, for the Dalits, and of the Dalits. We have been democratic, and hence, the definition of democracy is suitable to our Dalit literature. Dalit literature and writers encompass that is the life and depict it in literature, either in the form of poetry, short story, play, novel, song, biography, autobiography, or cinema, or whatever is the form, our Dalit literature assumed all literary forms of expression. It's not limited to one section. Dalits of India might write in any language. In respect of the language, religion and culture would deal only with Dalit aspect. It's neither the writer nor the form, but the content that is supreme. The pain that is expressed experience due to social, economic, political, cultural disparities. There are so many disparities. It has been, the basis has been the life in its varied forms which is present in our literature. The relationship of Dalit's experience, either with Dalit's or with the non-Dalit's, has been the best basis for our writings. It forms content for our writings. The writings we call Dalit literature. That writer is the Dalit writer. Intercaste or intracaste relationships of the men and women would bring new content to our literature. Forms automatically follow. The Dalits would come into contact with the non Dalits in various phases of life. When this experience is written, it would enrich Dalits, enrich people, enrich India through Dalit literature. Sometimes non Dalits might write classical works on the lives of Dalits and they may occupy a place of honor in Dalit literature. Dalit critics divided whether to accept or reject a work of literature by a non-Dalit writer. Some accept it and adore it. Others reject it and condemn it. We are divided on this issue. But permit me to advise to my all brothers and sisters 
we welcome all expressions of Indians, all untouchability, all Dalits to come to us so that we can ponder, think, assimilate and say this is exactly what we wanted or this is after modification we can accept this as a that. We have to accept whatever is written by anybody non Dalit on Dalit life should be allowed first, should be received first and evaluated then it may be examined and taken proper action. One should examine a work of literature whether it is pro Dalit or anti Dalit. That, that should be the <coughs> litmus test of any work of the literature. The feelings of pain, agony, humiliation, segregation, dehumanization, separation, and suppressed experiences by Dalit is essentially different from that of non Dalits. My feelings. Our feelings, that feelings, at one stage, are essentially <coughs> different from the feelings of others, even in present circumstances, not only previous effort. Normally, Dalit writings depict Dalit's life from this uh, non Dalit writers, depict life of Dalit's expressing love expressing sympathy, giving kindness and at times they may touch the core of the problem also. We don't want sympathy. We want to freedom of expression. We don't want anybody to say something a lip service. We want the service of the blood, service of the heart, <coughs> service of the internal situations. Dalit writers probe into inner soul of Dalitism, whereas non-Dalits writers, most often than not, miss it. <coughs> it is normal tendency for our writers to write their exposure, intentions, and situations, feelings. As such, Dalit literature might suffer or gain from the gender approaches, regional angles, linguistic nuances, political affiliations, caste considerations, conflicts, etc. The Dalit women seems to suffer doubly. As a woman suffers, she also suffers. As a wife of a Dalit man, she also suffers. Her suffering is too poor. But the awakened Dalit women given gains superiority over other women as she had been a workforce, a unit of production a coolie, a laborer, a worker. She also expresses, declares her uh, supremacy as she is economically independent. Dalit woman is economically independent. As a laborer, she earns her money power. She gets money. She sometimes feeds her husband as she feeds her children with the money she earned as a laborer. Dalit literature passes through different stages. What is the future of Dalit literature? That is the third item I want to talk to you. The universalization of education, introduction of English education, Indian independence, 
the advent of Indian constitution and the ongoing process of social change to achieve to all its citizens justice, liberty, equality and fraternity had brought remarkable change in Indian life which had awakened the Dalits to lay hand on all space of women endeavors to claim, accept and participate in the emancipation of Dalits all over India. We started to claim our share in Indian prosperity. Our fruits of development, our goals of destiny, our wishes of a bright future. The Dalit literature today is a multifaceted and multidimensional. We, along with our literature, are being influenced by political approaches, social awakenings, social sufferings, and goals of welfare society, democratic welfare society. Sometimes our interests clash. Our Dalit literature mourns in the base of divided thought. The re regional divides, cultural divisions, linguistic chauvinism, man-woman disparities, may cause our literature suffer. Let me caution all my friends. Our regional divides, our cultural divisions, our linguistic chauvinism, our man-women disparities, sure, they will definitely mar our thought process and thereby our literature is likely to suffer. Now it is time for us to awake to the realities and just adjust our thought process to the betterment of our life and literature. History has forced us a social life where we are either blessed or cursed to live among numerous castes that is unfortunate in India. Religious, regional, languages, social systems, political parties, economic disparities, so on and so on and so forth. They are all hindering the process of development of Dalit literature to come into correct perspective to lead people to break up India. We have to adjust with these differences of people and situations. We cannot curse some and bless others as we cannot hate many and love few. To live a life of fullness, we should love, we should love the love in its entirety. Hate begets hate, not love. Our approach in our literature should always be not only expressing our support, not only expressing our disadvantages, but we should also love all around us and not a single fellow. Our uh, keynote speaker was specific in telling the love is the essential thing of our life and not that panthers like saints we may be wanting them. To enrich our literature, we should mingle with in the social milieu. We have to catch the spirit of the nation, time and expressions. Isolation means reservation. I want to stress this. I, if we isolate ourselves from the mainstream, 
you will get dissolved into nothingness. Isolation means dissolution. Divided, we get killed literally. United, we live eternally. It is all in your in our hands. I am not praising the Palm Street. I am not trying to say great things about Palm Street. I wish to make you think that your hands, which hold strength, are any implement, had the capacity to perform and create. Your hands are your tools, implements, instruments to effect the change, social change, change for better, better life, better India. Only better India will be better civilian, citizens, civilians. We are born to live and let the others live. We are not only persons to live and others to die, as others think. We live and let others live. We not only fight for our lives, but we fight for others, the others. United we live, shine and succeed. None is a self, none is a slave, none is an untouchable, and none is a touchable. All are human beings. We are either touchables or untouchables for one thing. Then the liberation is not only for untouchables, might it, it is for touchables. When Dalits liberate themselves, the country gets the liberated, the others get liberated, they are free from fear, doubt, uneasiness and helplessness. Palacious mirror structures had no safety as long as the stone huts, the distributed huts, the stones face destruction. Then the literature awakens poor and rich alike. Untouchables to claim equality and touchables to share it with all others would be an Ethiopic notion but a needed, very well needed necessity of the hour in our country. The benevolent act is always kind to us, not only to bless Jal, Jagi, Jamin, but also to present us with life. We should gain what our ancestors had lost. We the Dalit writers, Dalit people, Dalits must gain what the ancestors had lost. No one is inferior or superior. We are all equals. We should demand what is due to us, what is rightfully ours, what we should get. We might have born into riches or poverty. That is only an accident. Accidents should be our care. We might not have born as equals. We might not have born as equals. But we should not die as inequals. The Dalit literature which we create and spread should bring us closer to our sisters and brothers throughout all over, among us and into the country. We are the earliest inhabitants of Bharat. We are Bharat. We are soul of Bharat. Bharat Mata Ki Jai. Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी विनोद जी बहुत ही विचार उत्तेजक दोनों ही वक्तव्य रहे और अब इस सत्र का समापन यही होता है मित्रों हम दो मिनट का एक ब्रेक लेंगे और अगला सत्र जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय लक्ष्मण गायकवाड़ जी और इस सत्र में तीन आले पढ़े जाएंगे जयदीश सारंगी मोहन परमार जी और के एस माथुर जी द्वारा मैं बहुत ही आदर व्यक्त करता हूँ अपने आज के अतिथि वक्ताओं को और अब मैं आदरणीय लक्ष्मण गायकवाड़ जी से अनुरोध करूँगा कि वे अतिथि व्यक्त हम दे रहे हैं सर मैं आप सबसे हाँ यही दे रहे हैं जी 